Hi friends, Veep Modi here from Modi Academy. Today, we are going to learn about exercise number 1.5 from chapter number 11, sets. Okay? So, what do we do with the complement? Because question number 1 and question number 2 both are dependent on the complement of the set. Okay? So, I take a very simple example. That if my universal set, and always remember, that universal set complement ke liye hona hi chahiye, theek hai? So, I take a universal set, and it has an element of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So, suppose that I have 7 elements, hai, and my set A is not. So, my set A is all the even numbers. I mean, 2, 4, 6 is only 3 elements. Hai. Ab, always remember. कि मेरे पास जितने भी सेट है वो एक सेट है दो सेट है उसका मेरे को मैटर नहीं करता है बट ऑलवेज रिमेंबर कि जितने भी सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स हमेशा यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होने चाहिए ठीक है उसका मतलब कि 2 भी प्रेजेंट है 4 भी है 6 भी है उसका मतलब कि एक कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि जो 2 में प्रेजेंट है जो यूनिवर्सल में प्रेजेंट है बट 2 में नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे मतलब कि एल्स देन सेट ए एलिमेंट उसका मतलब कि देखो 1 यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है उसका मतलब कि 1 आएगा देन 2 तो 2 तो इसमें ए में है मतलब वो हमारा कॉम्प्लीमेंट नहीं हुआ ठीक है एंड हम लोग 3 देखते हैं देन फिर क्या 4 वापस ए में है देन हमारा 5 आएगा 6 वापस है एंड 7 आएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब ए देखो 2 4 6 ए डैश देखो क्या हो गया कि 1 3 5 7 अब हमेशा याद रखना कि ए यूनियन ए डैश करते हैं ना तो हमेशा हमको यूनिवर्सल सेट मिलता है उसका मतलब कि जब मैं यूनिवर्सल करता हूं ए मतलब कि 2 4 6 एंड यूनिवर्सल विद मैं 1 3 5 7 करता हूं तो मेरे को आंसर क्या मिलता है तो इट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड हमेशा याद रखना कि ये हमेशा यूनिवर्सल सेट होना ही चाहिए तभी आप राइट right हो अदरवाइज इफ आपको यूनिवर्सल सेट नहीं मिलता है देन यू आर रॉन्ग ओके तो ये क्या हो गया सिंपल सा कॉम्प्लीमेंट हो गया ठीक है अब हमको ऐसा भी बोला होगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो बी का करो ए माइनस बी का सेट फाइंड करो एंड देन कॉम्प्लीमेंट करो तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ठीक है तो नाउ वी आर मूविंग अहेड ऑन द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5 1.5 सेट्स चैप्टर ठीक है उसका मतलब के देखो इसमें यूनिवर्सल सेट हमको क्या दिया यूनिवर्सल सेट इज अ नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 9 मतलब के वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है अब देखो एक सिंपल सी बात है कि हमको 1 ए हमको दिया है 1 2 3 4 बी हमको दिया है 2 4 6 8 3 दिया है हमको 3 4 5 6 ठीक है मतलब के अब a डैश इधर सबसे पहला फाइंड करना है हमको तो a डैश हमारा क्या आएगा तो कि a डैश हम लोग देखते हैं तो a में है वो नहीं लिखना है एंड यूनिवर्सल में है वही लिखना है उसका मतलब क्या कि 1 है तो चलो है 2 3 4 सभी के सभी a में प्रेजेंट है तो बाकी कौन से रहे तो कि बाकी हमारे पास देखो 5 रहा 6 रहा 7 रहा 8 रहा एंड 9 रहा तो हमारा a कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा a complement will become 5, 6, 7, 8, 9 and आप चेक कर सकते हो कि a union हमारा a complement होगा तो वो हमारा universal set का answer आ जाएगा ठीक है अब हमारा जो b complement है मतलब कि b में element नहीं है पर universal में present है ऐसे elements को हम लोग b complement बोलेंगे तो देखो इसमें directly 2 से हो रहा है मतलब कि 1 तो universal में है उसका मतलब कि सबसे पहला number 1 आएगा then b में 2 है चलो वो तो नहीं लिखेंगे अब 3 तो 3 यूनिवर्सल में मतलब के 1 3 आएगा देन 4 नहीं आएगा देन वापस 5 आएगा अब देखो 6 नहीं आएगा अब 6 के बाद 7 तो यूनिवर्सल में 7 है बट बी में नहीं है उसके मतलब के 1 3 5 7 एंड देन 9 तो ये मेरे पास पांच एलिमेंट हो गए कि जो हमारे बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और इसमें भी चेक कर सकते हो कि बी यूनियन बी डैश इट विल बी इक्वल्स टू अ यूनिवर्सल सेट ठीक है तो ये हमने बहुत इजीली कर दिया अब क्या तो क्या देखो सबसे पहले हमको a यूनियन c का डैश करना है तो मैं पहले तो क्या करूंगा a यूनियन c फाइंड करूंगा उसका मतलब कि a यूनियन c आएगा हमारा तो a यूनियन c मतलब कि 1 आएगा देन 2 आएगा देन इधर से 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा एंड 6 आएगा तो a यूनियन c हमारा क्या हो गया तो क्या 1 2 3 4 5 6 अब a यूनियन c का डैश क्या होगा तो देखो a यूनियन c में एलिमेंट नहीं है ऐसे एलिमेंट यूनिवर्सल में है तभी वो ए यूनियन सी सेट हो जाए डैश हो जाएगा ठीक है उसका मतलब कि 1 2 3 4 5 6 में तो कोई नंबर बचा ही नहीं है उसका मतलब खाली एक नंबर बचेगा 7 दूसरा नंबर 8 एंड तीसरा नंबर 9 तो ये दोनों का आप जब यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट आपको डायरेक्टली मिल जाएगा ठीक है 
तो ए यूनियन सी इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू वी कैन से सेवन एट एंड नाइन रिस्पेक्टिवली ठीक है अब हमको ऐसा ही करना है जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है उसमें ए यूनियन बी डैश करना है मतलब तो पहले तो मैं सबसे पहले ए यूनियन बी फाइन करूंगा तो ए यूनियन बी मेरा क्या आएगा तो देखो वन आएगा टू आएगा थ्री आएगा फोर आएगा देन डायरेक्टली सिक्स एंड देन डायरेक्टली एट आएगा ठीक है तो हमारा इतने नंबर्स हो गया तो देखो अब ए यूनियन बी डैश मतलब कि ए यूनियन बी में है बट ए यूनियन बी में नहीं होने चाहिए बट यूनिवर्सल में होने चाहिए उसका मतलब देखो वन तो आ गया टू आ गया थ्री आ गया फोर आ गया अब एक नंबर है जो फाइव वो फाइव ए यूनियन बी में नहीं है बट यूनिवर्सल में तो है उसका मतलब सबसे पहला नंबर आएगा फाइव देन सिक्स इधर है देन सेवन बचा एट इधर है एंड नाइन बचा मतलब कि हमारा ए यूनियन बी डैश क्या आएगा ओके इट विल बी वी कैन से फाइव सेवन एंड नाइन इज माई करेक्ट आंसर ठीक है अब हम लोग आगे देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ए डैश का डैश मतलब कि ए डैश फाइन करो उसका भी डैश तो देखो ए डैश सबसे पहले मैं फाइन करता हूं तो ए डैश मेरा क्या आएगा मतलब कि वन टू थ्री फोर के अलावा यूनिवर्सल वाले से मतलब कि हमारा आंसर आएगा फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एंड अब ये जो कॉम्प्लीमेंट मिला ना उसका वापस कॉम्प्लीमेंट ठीक है मतलब कि ए डैश का मतलब कि ये हमारा अब सेट हो गया अब इसके अलावा जो यूनिवर्सल में प्रेजेंट है वो मतलब वापस क्या हो जाएगा वन टू थ्री एंड फोर तो ये फ्रेंड्स याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट द सेट इट होता है मतलब कि ए हो जाएगा ठीक है सो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इट विल बी द सेट इट मतलब कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब वापस क्या बन जाएगा ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइन किया उसका कॉम्प्लीमेंट एंड उसका कॉम्प्लीमेंट तो जब तीन में होता है ना तो उसका मतलब कि इसका आंसर आपका ए कॉम्प्लीमेंट जितना आएगा ओके okay? तो ये चीज आपको याद रखना है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारा है कि हमको b माइनस सी का डैश फाइन करना है तो सबसे पहले b तो ये हमारा फॉर्मूला तो पता है हमको b माइनस सी डैश करना है तो पहले तो क्या b माइनस बी इंटरसेक्शन c ये फाइन करना है उसका डैश ठीक है उसका मतलब कि b माइनस बी इंटरसेक्शन c तो मेरा b क्या होगा टू फोर सिक्स एट होगा एंड माइनस बी इंटरसेक्शन सी होगा ना उसका मतलब देखो बी इंटरसेक्शन सी फोर आएगा एंड सिक्स आएगा दूसरा तो कुछ है नहीं मतलब के फोर एंड सिक्स हमारा माइनस हो जाएगा ना उसका डैश मतलब के फोर एंड फोर कैंसल सिक्स एंड सिक्स कैंसल उसका मतलब आपका टू एंड एट का क्या आएगा डैश आएगा उसका मतलब के टू एंड एट के अलावा वन टू नाइन में सारे के सारे नंबर मतलब के इधर वन देन डायरेक्टली थ्री आएगा फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन ठीक है तो ये आपका क्या हो गया दिस विल बी इक्वल टू बी माइनस सी का डैश ठीक है तो आपको पहले बी माइनस सी फाइन करने का एंड देन उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको इजीली आंसर मिल जाएगा ठीक है अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं बट उसके पहले आपने इफ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल मोदी अकेडमी एंड यू कैन लाइक द वीडियो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो ठीक है बट भूल मत जाना ठीक है ओके okay. उसके बाद हम लोग देखो क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर टू क्या होगा तो के यूनिवर्सल सेट होगा जो यूनिवर्सल सेट हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच तक है हमको सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स फाइन करने हैं तो देखो हमको इधर ए दिया है ना वो सेट क्या दिया है हमको तो के ए बी सी दिया है मतलब कि ए बी सी दिया है तो ए बी सी नहीं यूनिवर्सल के सारे के सारे एलिमेंट ए बी सी के अलावा हमको लिख देना है मतलब कि इधर हम लोग देखेंगे तो ए नहीं आएगा बी नहीं आएगा सी नहीं आएगा तो बचे कौन से जो कि डी ई एफ जी एंड एच तो दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ठीक है तो ऐसे ही हमको बी डैश फाइन करना है मतलब के यूनिवर्सल में से बी हमको सारे के सारे एलिमेंट निकाल देने हैं जो भी बचता है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा मतलब के डी निकल जाएगा चलो ठीक है मतलब के ए आ रहा है तो ए तो इसमें है ही नहीं मतलब के ए आएगा देन बी आएगा देन सी आएगा देन डी नहीं आएगा ई e नहीं आएगा एफ नहीं आएगा जी नहीं आएगा बट एच तो आएगा मतलब के ए बी सी एंड एच इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ठीक है अब हमारा सी डेस फाइन करना है मतलब के सी का कॉम्प्लीमेंट तो सी में जो प्रेजेंट है वो नहीं लिखना है बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए मतलब देखो इसमें ए है तो ए तो नहीं लिखेंगे बट बी नहीं है तो बी आएगा देन सी है देन डी नहीं है देन ई e है देन एच नहीं है तो हम ऐसे लिख देंगे कि एफ नहीं है हमारे पास एंड देन जी है एंड देन एच नहीं है तो हमारे पास बी डी एफ एच इज माई आंसर फॉर सी कॉम्प्लीमेंट उसके बाद हमारा जो डी क्वेश्चन है तो डी क्वेश्चन में हमको डी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा फ्रेंड्स तो देखो हम लोग देखते हैं ना 
तो इधर ए तो है चलो ए तो नहीं आएगा ए के बाद क्या आता है बी उसका मतलब कि इधर बी लिख दूंगा देन सी बी नहीं है तो सी बी डी देन ई देन एफ है जी है एंड एच है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा कि बी सी डी ई ठीक है तो ये हमने बहुत इजीली कॉम्प्लीमेंट्स के क्वेश्चन फाइंड कर लिए ठीक है ओके इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट अगेन तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल मोदी अकेडमी फॉर द फर्दर अपडेट रिगार्डिंग इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ मैथ्स एनसीआर टी एंड वी विल बी पोस्टिंग the 9th and 10th english syllabus also on this website only okay thank you